Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Tio Louco Marcelos. É isso aí, seja muito bem-vindo. Cara, é, eu quero contar uma coisa aqui nesse vídeo, nesse vlog aqui pra vocês, que eu fui no escritório da Blizzard, teve um evento lá pra apresentar o grande torneio que foi lançado é, ontem, o grande torneio, tem que jogar mais, e algumas pessoas da blogosfera e alguns canais no YouTube foram convidados para o escritório para uma apresentação do grande torneio e para experimentar em primeira mão o grande torneio. Eu já fiz um vídeo mostrando isso no canal, uh, mostrando um pouco do que a Blizzard falou lá, é a minha forma de trazer vocês comigo, meus inscritos, estarem lá comigo, mas eu queria contar um pouco da experiência. Eu gostei muito, eu jogo jogos da Blizzard desde desde, eu, que nem eu já comentei no outro vídeo, desde antes de Orcs vs Yuma, na verdade. Eu joguei Lost, Lost Vikings num Amiga, num Commodore Amiga, aquele computador que tá ali em cima, ó. Aquele ali, ó, é um Commodore Amiga. Então, eu joguei no Commodore Amiga The Lost Vikings, acho que a empresa chamada, se chamava se Sinapses, uma coisa assim. E antes de se tornar a Blizzard mesmo, e depois os jogos da Blizzard em si, então o uh, World of Warcraft sempre foi o jogo mais importante aí da minha vida, e importante no meu canal, e eu tive, fiquei emocionado em ir lá, foi um sonho realizado, eu como gamer assim, e no escritório da Blizzard, mesmo que seja em São Paulo aqui, já zerei a vida, e foi um clima assim muito agradável, eu queria contar algumas coisas para vocês nesse vídeo. O pessoal da Blizzard sempre muito educado, muito profissional, recebeu a gente muito bem, foi muito legal. Rolou até uma pizza lá do Dominos, foi, foi muito bom, muito bom. Mas algumas coisas eu conversei em off, eu não posso revelar no canal. Foi umas conversas em off que foram bem interessantes. Eu conversei com alguns funcionários da Blizzard lá e um abraço aí para vocês. E foi muito legal, mas algumas coisas eu posso contar. Por exemplo, eu fiquei feliz em saber, apesar do WoW ter perdido milhões de jogadores uh, recentemente, e a Blizzard, uma das coisas que eles reafirmaram lá, eles colocaram uma equipe enorme e estão querendo uh, reverter essa situação do World of Warcraft, e não, não abandonaram o jogo, muito pelo contrário, apesar do jogo não ser uh, o, hoje em dia o principal jogo da empresa, entre aspas, eles até falaram assim que o World of Warcraft está no DNA da empresa. É um dos jogos mais, ou o jogo mais importante da empresa. Mesmo não sendo o que está dando mais lucro no momento, né? Porque é como se fosse a base da Blizzard, né? Do sucesso que, é, que fez o nome da Blizzard crescer tanto. Então, uh, eles jamais iriam abandonar o World of Warcraft ou deixar a peteca cair. E botar uma equipe enorme do World of Warcraft. Eu tenho escutado isso lá, eu gostei bastante. Né, do, do comprometimento com o World of Warcraft e desse sentimento da Blizzard para com o jogo, mesmo que ele não seja o jogo dando mais lucro hoje em dia na empresa. Fiquei muito feliz com isso. Outra coisa que eu achei muito legal, que eu posso comentar em vídeo, né? Fora as coisas que a gente conversou em off, a gente conversou muita coisa de mercado, muita coisa dos jogos da Blizzard, muita coisa sobre a situação do WoW, muita coisa sobre jogos concorrentes, estratégias. Foi, olha, foi um papo muito interessante, não posso falar mais. Fica por aqui. <risos> Mas... É, a conversa em off, foi, eu me senti muito feliz e privilegiado em poder estar tá conversando nesse nível assim com os funcionários da Blizzard e eles perguntando a minha opinião, conversando comigo e eu conver... sabe, foi muito foda, muito foda mesmo mas o que eu, uma das coisas que eu posso contar que é muito legal é que é o seguinte, eles falaram que apesar do, do World of Warcraft ter perdido é, essa quantidade de jogadores e a Blizzard estar tá se empenhando para resgatar Hoje em dia, a Blizzard está com mais jogadores de um modo geral em todos os jogos da Blizzard do que teve em toda a sua história. São 70 milhões. Set... Olha, olha o número. 70 milhões de jogadores dos jogos da Blizzard, como um todo, em todos os jogos. A empresa está batendo o recorde de quantidade de jogadores no mundo inteiro. Isso é muito legal. É um dado que eu achei bem interessante. Outro dado que eu achei muito legal também, além desses 70 milhões de jogadores, um, um, o recorde de número de jogadores da Blizzard, é ele serem comentado que o Hearthstone e o Heroes of the Storm estão fazendo um sucesso enorme no Brasil, muito grande, muita gente jogando no Brasil, e isso fez com que o Brasil 
é, lá na matriz, na Blizzard, na Blizzard matriz, ele ficasse cada vez mais em evidência e importância na empresa. Que aqui o escritório do, da Blizzard no Brasil, os funcionários da Blizzard Brasil, tinham um poder de, tipo assim, requerir algumas coisas para o público brasileiro antes de Hearthstone e Heroes of the Storm, entendeu? Mas depois do sucesso no Brasil de Hearthstone e Heroes of the Storm e o quanto isso está gerando de lucro para a empresa no Brasil e quantidade de jogadores, o escritório da Blizzard Brasil tem um poder de barganha maior para pedir as coisas para os jogadores brasileiros e, e é o que eles querem cada vez mais trazer coisas legais para o público brasileiro, para os jogadores da Blizzard aqui no Brasil e os funcionários falando com empolgação sobre isso, com um clima muito agradável, descontraído, muito profissional ao mesmo tempo. Olha, foi muito foda, muito foda a minha visita na Blizzard. Eu gostei bastante dessas informações, de, do contato que eu tive, de, de, de poder conversar com os funcionários da Blizzard, dar minhas opiniões também e ter encontrado outros geradores de conteúdo, bloggers, vloggers e, pô, tava muito legal, tava o o Koja, o Patife, tinha uma menina do Old Girl, tinha o Marduk, tinha um, pô, uma galera lá, desculpa se esqueci, já tinha o um Nepô, o Nepô, oi, eu sou o Nepô, tava lá também, muito legal, desculpa se esqueci alguém, e foi muito foda. E, então, eu queria trazer esse vídeo pra vocês, pra contar isso, dessa minha experiência de lá no escritório da Blizzard, e sempre eu vou trazer novidades aí, sempre que eu for convidado, eu vou poder trazer conteúdo para vocês, trazer informação, sempre com muito carinho, sempre com muita satisfação, aqui no canal do Tio Louco Marcelos. Então, muito grato pela audiência, se inscreva no canal se não for inscrito, não esqueça de deixar comentários, e Marcelos, Tio Louco agradecendo e se despedindo, beijo a todos, que a força esteja com vocês, até o próximo vídeo e valeu!